ముందస్తు ఎన్నికల్లో విజయ దుంబిది మోగించిన కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాల వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నారు దేశ రాజకీయాల్లో గుణాత్మక మార్పు తీసుకురావాలన్న లక్ష్యంతో ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటుకు రంగం సిద్దం చేస్తున్నారు ఇప్పటికే పలువురు మేధావులు నిపుణులతో సుదీర్ఘంగా చర్చించిన ఆయన దేశ వ్యాప్త పర్యటనకు శ్రీకారం చుట్టారు పార్లమెంటు ఎన్నికల్లోపే ఫ్రంట్కు ఒక రూపు తీసుకురావాలని భావిస్తున్నారు కేసీఆర్ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఉవ్వెత్తున ఎగిసి పడేలా చేసి రాష్ట్ర సాధనకు కృషి చేసిన గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ఇప్పుడు అదే స్ఫూర్తితో దేశ రాజకీయాలపై ఫోకస్ పెట్టారు ఒకవైపు రాష్ట్రంలో పలు అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టి రెండోసారి ముఖ్యమంత్రిగా అధికార పగ్గాలు చేపట్టిన కేసీఆర్ ఆ పథకాలను దేశ వ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లాలన్నది ఆయన లక్ష్యంగా తెలుస్తుంది ఇక ఇప్పటి వరకు దేశాన్ని పాలించిన కాంగ్రెస్ బీజేపీలు ప్రజలకు చేసిందేమీ లేదంటున్న కేసీఆర్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటే లక్ష్యంగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నారు ఇక ఇప్పటికే ఫ్రంట్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీని సీఎం కేసీఆర్ కలిశారు అంతేకాదు జార్ఖండ్ మాజీ సీఎం హేమంత్ సోరెన్ సైతం కేసీఆర్ ఫ్రంట్ ను స్వాగతించడమే కాక ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రగతి భవన్ కు వచ్చి చర్చించారు జాతీయ రాజకీయాల్లో మార్పు కోసం తాను రూపొందించుకున్న విధి విధానాలను ఆయనకు వివరించారు ఇక కర్ణాటక ఎన్నికలకు ముందే బెంగళూరు వెళ్లిన కేసీఆర్ జేడిఎస్ అధినేత మాజీ ప్రధాని దేవేగౌడ్ ను కలిసి ఫ్రంట్ పై చర్చించారు ఆయన సైతం కేసీఆర్ ఫ్రంట్ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించారు ఇక వీరే కాదు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ సైతం కేసీఆర్ ఫ్రంట్ కు మద్దతు తెలపడం విశేషం గతంలో డీఎంకే అధినేత కరుణానిధి ఆయన కుమారుడు స్టాలిన్ తో కేసీఆర్ భేటీ అయ్యారు ఇక వారితోనూ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అవశ్యకతను తాను ఎందుకు ఫ్రంట్ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చానన్న అంశాలతో పాటు లక్ష్యాలను కూడా వివరించారు కాంగ్రెస్ బీజేపీలు రాష్ట్రాల మధ్య ఎలా చిచ్చు పెట్టాయన్న అంశం చర్చించారు అంతేకాదు సమాజ్వాదీ పార్టీ నేత యూపీ మాజీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ స్వయంగా హైదరాబాద్ వచ్చి కేసీఆర్ తో భేటీ అయ్యారు కేసీఆర్ ఫ్రంట్ నిర్ణయాన్ని అఖిలేష్ అప్పట్లోనే స్వాగతించారు దీంతో కేసీఆర్ ఓవైపు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పట్టు నిలబెట్టుకుంటూనే మరోవైపు జాతీయ రాజకీయాలపై మేధావులు నిపుణులతో చర్చలు చేస్తూనే ఉన్నారు ముందస్తు ఎన్నికలు రావడం పార్టీ ఘన విజయం సాధించడంతో ఇక జాతీయ రాజకీయాలలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించాలని డిసైడ్ అయ్యారు అందులో భాగంగానే దేశ వ్యాప్తంగా పర్యటించి పలువురు జాతీయ ప్రాంతీయ పార్టీల నేతలను కలిసేందుకు సిద్దమయ్యారు ఇక ఫ్రంట్ వైపు అడుగులు వేస్తున్న గులాబీ బాస్ వరుస పర్యటనలకు శ్రీకారం చుట్టారు ఇరవై నాలుగున ప్రఖ్యాత కోనార్క్ సూర్యదేవాలయం పూరి జగన్నాథ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు ఆ తర్వాత ఒడిశా నుండి కొల్కత్తా వెళ్లి బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీతోనూ సమావేశమై ఫెడరల్ ఫ్రంట్ పై చర్చించనున్నారు ఇక ఇరవై ఐదున అక్కడి నుండి ఢిల్లీ వెళ్లి రెండు మూడు రోజులు ఢిల్లీలోనే మకాం వేయనున్నారు భారత ప్రధానితో పాటు ఎన్నికల కమిషనర్ ను కలవనున్నారు అంతేకాదు పలువురు కేంద్ర మంత్రులను కలిసి రాష్ట్రానికి సంబంధించి పెండింగ్ అంశాలు విభజన హామీలపై చర్చిస్తారు ఇక ఉత్తరప్రదేశ్ కీలక నేతలు మాయావతి అఖిలేష్ యాదవ్లతోనూ విడివిడిగా సమావేశం కానున్న కేసీఆర్ తాను ప్రతిపాదిస్తున్న ఫ్రంట్ కు మద్దతివ్వాల్సిందిగా కోరనున్నారు మొత్తానికి పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు ముందే ఫ్రంట్ కు తుది రూపునిస్తే రాబోయే ఎన్నికల్లో జాతీయ పార్టీలకు చెక్ పెట్టవచ్చుననే భావనలో కేసీఆర్ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది